नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पॉर या आपल्या युट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधी लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरती संदर्भातील अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट सुद्धा घेत असतो या व्हिडिओमध्ये उमेदवारांना जे आलेले प्राधान्यक्रम आहेत म्हणजेच नववी ते बारावी खासगी संस्था यांच्याकरिता अत्यंत महत्वपूर्ण अशी अपडेट आपण घेणार आहोत पहा विद्यार्थी मित्रांनो उमेदवारांकडून त्यांना आलेले प्राधान्यक्रम योग्य असल्याची खात्री करण्याबाबत एनआयसी कडे विचारणा करण्यात येत आहे आणि या बाबत त्यांना सूचित करण्यात येत आहे की पवित्र पोर्टल पीव्हीटी मॅनेजमेंट व्हॅकेंट पोस्ट अंतर्गत नववी ते बारावी या गटातील दहा संस्थांच्या रिक्त असलेल्या पदाचा व बिंदू नामावलीचा तपशील दाखवण्यात आलेला आहे उमेदवारांनी त्याचा स्वतःचा प्रवर्ग समांतर आरक्षण अथवा खुल्या प्रवर्गातील पिओर मध्ये रिक्त जागा माध्यमानुसार स्वतःच्या विषयाची जागा इत्यादी बाबी तपासूनच आपले आलेले प्राधान्यक्रम योग्य असल्याची खात्री करावी असं सांगितलेलं आहे त्याचबरोबर उमेदवारास काही प्राधान्यक्रम आलेले नाहीत असे दिसून येत असेल तर त्यांनी आलेले प्राधान्यक्रम डिलीट करून पुन्हा जनरेट करून पुन्हा लॉक करावेत असं म्हटलंय ठीक आहे तर इथे तुम्हाला पाहायचंय लॉक करण्याच्या अगोदर तुम्हाला पाहावं लागेल की आपल्या विषयाचे सर्व प्राधान्यक्रम तुम्हाला आलेत का आणि ते पाहणं तुम्हाला गरजेचं आहे यामध्ये ज्या उमेदवारांनी एक ते आठ ला अगोदर जॉईनिंग घेतलेली आहे त्या उमेदवारांना परत प्रिफरन्स जनरेट होत नसत होत नाही आहेत त्याचबरोबर ज्या उमेदवारांनी म्हणजे पन्नास टक्केच्या अटीमुळे अगोदरच्या अटीमुळे त्यांना प्राधान्यक्रम आले नव्हते त्या उमेदवारांनी आपल्या प्राधान्यक्रमामध्ये बदल करावेत आणि बाकीच्या उमेदवारांनी ज्यांनी ऑलरेडी प्रिफरन्सेस लॉक केलेले होते आणि त्याच्यामध्ये त्यांना अडचणी नसेल तर विनाकारण प्रिफरन्स अनलॉक करून परत लॉक करण्याची प्रक्रिया तुम्हाला आपल्या सगळ्यालाच माहिती आहे की पवित्र पोर्टलमध्ये किती किचकट बाबी आणि तांत्रिक बाबी चुकीच्या ठरतात त्याच्यामुळे उगीच आपला हाताने परिस्थिती परेशानी वाढवून घेण्यापेक्षा जर तुमचे काही प्रॉब्लेम्स असतील तरच तुम्ही त्या पोर्टलमध्ये लॉक करण्याचे जर टॅबमध्ये किंवा तुमचे संस्था जर तॉंग तुमच्या निवडण्यात आलेल्या असतील तरच तुम्ही त्याचा विचार करावा त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो महत्वाचं म्हणजे पवित्र पोर्टलद्वारे जे आता तुम्ही व्ह्यू लॉकड प्रिफरन्स ज्या उमेदवारांच्या अगोदरचेच लॉकड प्रिफरन्स आहेत त्यांनी पाहिले तर त्यामध्ये फक्त त्यांना नववी ते बारावीचेच प्रिफरन्सेस हे दिसत आहेत जे त्यांनी दिलेले होते त्या अनुषंगाने आणि त्यामधील जे प्रिफरन्स त्यांनी अगोदर दिले होते म्हणजे एक ते आठचे ते सध्या त्यांना त्या व्ह्यू लॉकड प्रिफरन्समध्ये दिसणार नाही त्यानंतर यामध्ये बिंदू नियमावलीचा तपासणी करून तुम्हाला तुमच्या प्रवर्गातील जागा आहे का विषय तो आहे का याची खात्री करूनच भरायचंय आणि जर तुम्हाला कमी वाटत असतील तर प्राधान्यक्रम डिलीट करून पुन्हा जनरेट करून पुन्हा लॉक करण्याची सुविधा सुरू आहे उमेदवारांनी लॉग इन केल्यानंतर रिपोर्ट या मेन्यूतील लॉकड प्रिफरन्स वर क्लिक करून लॉकड प्रिफरन्स ची प्रत ही दहा एक दोन पर्यंत स्वतःकडे जतन करून ठेवावी असं म्हटलंय याचाच अर्थ तुम्हाला दहा एक दोन हजार वीस पर्यंत स्वतःकडे ही प्रत जतन करून ठेवायची आहे जेणेकरून तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची अडचण पुढे फ्युचरमध्ये येऊ नये याच्याकरिता तर अशा प्रकारे ही अत्यंत महत्वपूर्ण अशी अपडेट होती नववी ते बारावीच्या उमेदवारांकरिता आणि हे दहा एक वीस पर्यंत साधारण प्रिफरन्स लॉक करण्याची सुविधा दिलेली आहे त्यातून पुढे आपण साधारण पंधरा ते वीस दिवस धरू तर ह्या महिन्याच्या एंडिंग पर्यंत नववी ते बारावीच्या उमेदवारांची सुद्धा नवीन यादी जी की सुधारित यादी लागण्याची शक्यता आहेच आणि त्यामधून मग पुढे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन वगैरे ह्या प्रक्रिया आपल्याला पुढच्या पुढे कळतीलच कशा स्वरूपामध्ये शासन अरेंज करणार आहे म्हणजेच जर एखाद्या उमेदवाराची अगोदरच्याच संस्थेमध्ये निवड झालेली असेल तर साधारणत आला तरी म्हणजे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया परत देणार नाहीत परंतु तरी सुद्धा आपल्याला पुढे चालून येणाऱ्या पवित्र पोर्टलवर सूचना आणि हे जे प्रिफरन्स लॉकचा कालावधी आहे तो दहा एक वीस पर्यंत असणं हे पाहणं गरजेचं आहे तर पाहूया आता काय होतं ते आणि तुमच्या काही अडचणी असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवा आणि अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ मात्र शेअर करा